ஹாய் வெல்கம் டு தமிழ் நேசம் டிவி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் வாழக்காய் பொடி மாசு எப்படி பண்றதுன்றதை பத்தி பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் தமிழ் நேசம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் வாழைக்காய் பொடி மாசு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல முத்தின ஒரு வாழைக்காய் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் கடுகு வெங்காயம் பச்சை மிளகா பூண்டு உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில கடலை பருப்பு பெருங்காயத்தூள் கடைசியா தேங்காய் துருவல் முதல்ல வாழைக்காவை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வாழைக்காவை வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வாழைக்காய் பொடிமா செய்யறது எப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்துறேன் கொஞ்சம் கடுகு போடுறேன் அடுத்தது கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் போடுறேன் இஞ்சி பூண்டு நசுக்குனது கொஞ்சம் போடுறேன் இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப நல்லா வெங்காயம் வதங்க ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் கடலை பருப்பு இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டே போடணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால தான் இப்போ போடுறேன் உங்களுக்கு முதலே போடணும்னா போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக வாழைக்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போடுறேன் வாழைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணும் போதே அரிசி கலைஞ்ச தண்ணிலேயோ இல்லை வந்து கொஞ்சம் உப்பு கலந்த தண்ணிலேயே போட்டு வச்சிங்கன்னா கருக்காது ரொம்பவே சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய சைடிஷ் இது இப்போ வாழைக்காய் வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதில் ஆட் பண்ணலாம் இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வாழைக்காய் பொடி மாஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா கலந்துட்டு இந்த வாழைக்காய் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை நான் ஒரு லெட்டு போட்டு மூடி வச்சிடுறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இது குக் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் நல்லா திருகுன தேங்காவே இதில் சேர்த்துருக்கேன்
இந்த வாழைக்காவும் தேங்காவும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கும் போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இதை நல்லா நீங்கள் வதக்கிட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதோட கலரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் வத்த குழம்பு சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரசம் சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இது இருக்கும் இப்போ இந்த வாழைக்காய் நல்லா குக்காக இருக்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இப்போ நம்மளுடைய வாழைக்காய் பொடி மாசு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு சர்விங் பிளேட்க்கு மாத்திடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காவுடைய டெக்ஸ்சரே பாருங்கள் அந்த தேங்காயெலாம் மேலே போட்டு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இது வந்து ரொம்பவே சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்கள் தமிழ்நேசம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்கள் லைக் அண்ட் 